Now I want you to explain to me how God can die. Sorry, brother. We are going to pray to God for you. So, brother, in Islam, we are going to pray to God for you. We are going to pray to God for you. இன்றைக்கி நிறைய இந்த ஃபேஸ்புக் அதில் இதுகளெல்லாம் சில கேள்வி கேள்விகள் இஸ்லாமியர் கேட்கும்போது நம்முடைய மக்களுக்கு வேதம் தெரியாது அப்படினால அவங்க ஏறி போயிடுறாங்க அவங்க அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் போயிடுறாங்க அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் போகிற நேரத்தில் அந்த கேள்வி கேட்ட இஸ்லாமியர் நினைக்கிறாங்க அவங்க வச்சுட்டாங்க அப்படின்ட்டு அது ஒரு நமக்கு ஒரு மைனஸாக இருக்குது அதனால தான் இந்த கேள்வி உங்களுக்கு நான் கேட்குறேன்னா ஒவ்வொரு ஒருத்தர் கேட்குறாரு கேள்வி சரி கடவுள் சாகாரா அப்போ இவர் சொல்கிறாரு இல்லை கடவுள் சாக மாட்டார் கடவு கடவுள் சாக மாட்டார் கடவுள் சாக மாட்டான் கடவுள் சாக மாட்டான்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்போ திருப்பி அடுத்து கேட்குறாரு அப்போ யோசியா அப்போ ஒரு சொல்கிறார் கடவுள் தான் அப்போ திரும்ப கேட்குறாரு அப்படின்னா யோசி எப்படி செத்தார் அப்போ அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியல அவருக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் அவர் போயிடுறார் அப்போ அதனுடைய ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்த்தோம் சொல்லுங்கள் அதாவது இயேசு கிறிஸ்து மறித்தார் அப்படிங்கிறது நம்ம விசுவாசிக்கிறார் அவர் மறித்தது உலகத்தின்படி சரி ஆனால் அவர் எங்கே இருந்தார் என்றால் பூமியின் இருதயத்தில் மூன்று நாள் இருந்தார் அதாவது யோனாவுக்கு கொடுத்த அடையாளத்தை தவிர மனுஷகுமாருக்கு ஒரு எந்த ஒரு அடையாளமும் கொடுக்கப்பட்டாங்க அப்போ யோனா வந்து மூன்று நாள் அந்த பெரிய மீனிங் வயிற்றில் மூன்று நாள் இருந்தார் அவர் ஊரோடு தான் இருந்தார் மூன்றாவது நாள் தான் அவரை தலையிட்டு கொண்டு வந்து தள்ளியது அது போல இயேசு கிறிஸ்துவும் இந்த பூமியில மூன்று நாள் அவருடைய ஜீவன் இருந்தது எப்படி இருந்தது என்றால் இஸ்லாமியர்கள் சொல்ற மாதிரி இன்னொருத்தருடைய உடல்ல அவருடைய ஆவி மாற்றப்பட்டதாகவும் வேறொருவருடைய பலி செலுத்தப்பட்டதாகவும் சொல்லக்கூடாது வேறொருவர் பலி அது சரியான ஒரு இதில் ஏன்னா அதற்கு எந்த ஒரு தீர்க்க தரிசனமும் கிடையாது அவங்க சொன்ன காரியங்களுக்கு எந்த ஒரு தீர்க்க தரிசனமும் கிடையாது ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துடைய அந்த மறிப்பு அவர் மறிப்பார் அப்படிங்கிற அந்த தீர்த்த தரிசனம் எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனா பூமியின் இருதயத்தில் மூணு நாள் இருப்பார் இந்த மூணு நாள் இருந்தார் இந்த மூணு நாள் பூமியின் இருதயத்தில் இருப்பார்னா எங்கே இருந்தார் அப்படின்னா ரோவா காலத்தில் ஆயுக்கமாக்கப்பட்ட போது அவருடைய வார்த்தை கேட்டால் அன்னைக்கு மறிப்பார்கள் எல்லாமே மறிப்பார்கள் அப்போ அவர்களுக்காக அப்போ அவர்களுக்கு யார் சுவிசேஷம் சொல்லணும் அதுவும் ஆத்மா தானே அப்போ அந்த மூணு நாள் அந்த அவர்களுக்கு போய் அவர் அப்போ அவர் மூன்று நாள் அவர் சுவிசேஷத்தை பிரசவிக்கணும் எங்கே பூமியின் இருதயத்தில் அதாவது பாதாளத்தில் ஏன்னா பாதாளத்தில் தான் அந்த ஆவிகள் இருந்தது அது இன்னும் சொர்க்கத்துக்கு போகல அதாவது பரதேசிக்கு போகல அது அந்த மூன்று நாள் வந்து அங்கதான் இருந்தது அதனால அவர் அங்க போய் அந்த மூன்று நாள் அவர் சுவிசேஷத்தை பிரசவிப்பார் அதாவது தேவனை குறித்த ஒரு அறிவை அவர்களுக்கு கேள்வி <laughs> 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 நமக்கு ஒரு நாள் இப்போ இன்னைக்கு நான் இந்த போதரத்தில் இந்த கேள்வி கேட்டதுக்கு காரணமே இந்த ஃபேஸ்புக் வாயிலாக அப்படி இப்படி எல்லாம் பார்க்கும்போது கிறிஸ்தவர்களுக்கு உங்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியல எனக்கு ஒரு நாள் கிறிஸ்தவர்களாக நீங்கள் முதலாவது வேதத்தை வாசிக்கணும் வாசித்து தெளிவாக ஒரு வேசுவை பற்றி கேட்கும்போது சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் இது அந்நிய பாதையை பற்றி கேட்டோம்னு சொன்னால் அது என்ன அந்த விளக்கம் உங்களுக்கு தெரியணும் அது போல வேத வார்த்தையும் பிரகாரமாக ஒரு ஞானஸ்தானம் போய் எடுக்கிறீங்க இது தெரியணும் அப்படி எக்ஸ்பிளனேஷன் நீங்கள் பண்ணினா தான் அந்த வேதத்தில் சத்தியம் சரியான சத்தியம் என்பது நாங்கள் தெரிவிக்கிறோம் அப்படி இல்லாட்டி போனாக்க சும்மா அவங்க கேட்குறதுனால நீங்கள் அப்படியே போனால் இந்த யூடியூப்பில் ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்க வேண்டியதுனா அது அவனோட சத்தியம் சரி அவனோட சத்தியம் சரி இல்லை அதனால் கிறிஸ்தவர்கள் வேதத்தை வாசிக்கிறது அதை தியானம் பண்ணுறதுன்னா மிக மிக முக்கியம் அதே பாடு சொன்னால் காலையிலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் வேதத்தை வாசிக்கிறது தானே அப்போ கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு ஜாமம் மட்டும் ஒரு ஜாமம் முக்கியமான காரணம் ஃபேஸ்புக் வாயில் நிறைய பேர் இந்த கிறிஸ்தவர்ல முடக்கி அவங்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியும் போன உடனே வேதத்தில் சத்தி இல்லாத மாதிரி ஒரு உருவத்தை கொண்டு வராங்க அப்படின்னா கிறிஸ்தவர் நீங்கள் 
வேதத்தை சரியாக வாசிக்கையை புரிஞ்சுக்கொடுங்க யாரும் கேட்கும்போது சரியான பதில் சொல்லுங்கள் இவர் கேட்குறது கூட கடவுள் யார் சேர்த்தார் அதாவது பாவங்களுக்காக மனிதனுக்காக மனிதனாக வந்து சேர்த்தார் ஆனாலும் கூட அவர் கடவுளாக இருந்த போது தான் சாகலாம் அதுக்குரிய வேத வார்த்தைகள் தெளிவாக வேதத்தில் இருக்கு அவர் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா அதுக்கு பிறகு அதுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு சாதிக்கிறது மட்டும் கிடையாது அதனால கற்றுக்குள்ளாக எப்படி வேதத்தை வாசிங்க சரியான பண்ணுங்க வார்த்தையில் சரியாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லி கடவுள் தான் சத்தியம் வேதம் தான் சத்தியம் ஆனால் நம்ம பூமி விழுந்தாலும் அவங்களுடைய நாட்டு விழுந்து போகாது அதுதான் நிறைவேறுங்கிறத நாங்கள் உலகத்துக்கு சொல்லக்கூடிய வாசிக்கும் அதுதான் வேதம் சொல்லுறது உலகத்துக்கு நீங்கள் சாட்சியாக இருக்கிறது அது பழைய விசேஷங்களும் ஒரு வேதாகமமாக சுற்றி தெரிந்தார்கள் அதுதான் இந்த காலத்தில் நமக்கு மிக மிக அவசியம் I want you to explain to me how God can die. God can't die. Excellent. Did Jesus die? Jesus died, but he Was Jesus God? Yes, Jesus yes. is God. So God can die according no, to you. God can't die. Explain. What you're trying to do, you're trying to make me It's a logical fallacy. No, it's not. Explain. Jesus has two yes, natures. Yes. Okay, what died then? The human nature, the divinity still there. So if the human nature died, his human body died. Where is your divine sacrifice? <laughs> I wish I could talk more. Are you are speechless, Lily. I'm not speechless. If his human nature died and the human nature is not part of the triune God, then where is your divine sacrifice? The human nature is part of the listen. I got to go. He's baffled. No, I'm not baffled. Absolutely baffled.